Hello, everybody. Welcome to English Grade Four. My name is Chao Ko. I'm an English teacher at b i k o t o Primary School in t r i t o n g District, a n g s a n Province. It's nice to see you again. How are you doing today? I'm good, thank you. Để học tốt bài học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị cho thầy một cuốn English book grade four, a pencil, a rubber. Và khi ngồi học, các em cần ngồi ngay ngắn thẳng lưng và lưu ý chúng ta sẽ đặt vị trí của điện thoại phù hợp với ánh mắt của mình. Thầy chúc các em học tốt bài học ngày hôm nay. And today we continue to learn Unit Three. What day is it today? Lesson Two, Part Four, Five, and Six, Page Twenty One. There are four parts in this lesson. Warm up, listen and number, look and write, and let's play. Now let's begin with warm up. Ở tiết học trước, chúng ta đã học được một số hoạt động thường ngày trong các buổi thường ngày. Ví dụ như là go to school. Now listen and repeat. Play the piano. Play the guitar. Listen to music. Visit grandparents. Go swimming. Go to the zoo. Visit friend. Watch TV. Very good. Và để ôn lại, thầy có một trò chơi nhỏ dành cho các em và trò chơi chúng ta có tên đó là chiếc nón kỳ diệu. Và đây là luật chơi. Các em sẽ nhấn nút spin để quay. trả lời đúng câu hỏi sẽ được cộng số điểm tương ứng vị trí mũi tên dừng kết thúc trò chơi đội cao điểm hơn sẽ là đội chiến thắng nào good luck to you are you ready very good now let's play ok để trả lời được câu hỏi này các em chú ý vào câu hỏi đó là từ Mondays và wow, đối với câu trả lời đó có từ là morning và các em sẽ cho thầy biết câu trả lời chúng ta trả lời đó là very good I go to school well done và wow, chúng ta sẽ được bao nhiêu điểm nào các em yes 20 congratulations Và câu hỏi tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn vào từ Tuesday và câu trả lời có từ afternoon. Vậy theo các em, cái hoạt động chúng ta cần điền vào đó là hoạt động nào? That's right. I watch TV. Very good. Và chúc mừng các các em chúng ta được 30 điểm. You get 30 points. Câu hỏi tiếp theo chúng ta có từ Fridays, OK. Và vì thế câu trả lời đúng của các em đó là câu trả lời in the afternoon. That's right. Và chúng ta cùng nhau nhìn vào số điểm nào. Wow, you have 50 points. Congratulations. Đối với câu trả lời này thì các em tập trung vào câu hỏi cho thầy đó là What do you do? Ở đây thì chúng ta sẽ điền từ gì nào các em? Very good. Đó là từ On Wednesdays. That's right. Và chúng ta được bao nhiêu số điểm nào? Đó là You get 10 points. 
Now next. Ở đây chúng ta cần đặt câu hỏi. Và câu hỏi của chúng ta đặt đó là That's right. What do you do? Okay. And you have 50 points. Wow. Well done. Và câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo đó là Exactly. I have my pen. My parents. Very good. And you have 20 points. Well done. Ở đây chúng ta cần đặt một thành một câu hỏi hoàn chỉnh. Và câu trả lời của các em đó là Very good. What do you do on Saturdays? And you have only 10 points. That's very good. Congratulations to you. You did it well. Now, Continue with Unit 3. What day is it today? Đầu tiên, để rèn luyện kỹ năng nghe, chúng ta cùng nhau làm hoạt động số 4 như các em. Và hoạt động số 4 đó là Listen and Number. Đối với hoạt động này, chúng ta sẽ nghe và điền số. Now, everybody, open your book to page 21. Ok. Sau khi các em mở sách xong, Hãy cho thầy, thầy biết. How many pictures are there? That's right. There are four pictures. Ok. Bây giờ, các em cùng thầy tìm hiểu về nội dung của bốn bức tranh này nhé. Ok, nào. Picture A. Who is he? Right. He's a student. And he goes to school. Vậy đối với hình A này, khi chúng ta nghe thì các em sẽ tập trung nghe vào cụm từ đó là Go to school. Very good. Now, picture B. There is a girl, yes, and she goes swimming. Wow, well done. Vậy đối với hình B này, chúng ta sẽ tập trung nghe vào cụm từ đó là Go swimming. Now, picture C. There is a boy and... He plays the guitar. Ok. Hình C này thì chúng ta tập trung nghe vào cái cụm từ đó là Play the guitar. And picture D. There is a girl and She goes to the, the zoo. Ok. Và đối với hình D này thì các em tập trung nghe cho thầy đó là cụm từ Go to the zoo. Và chúng ta cùng nhau Chú ý lắng nghe và cùng làm bài tập nhé các em. What are you going to do everybody? That's right. We are going to listen and number. Okay now, are you ready? Now, listen. One. Do you visit your grandparents on Saturdays? No, I don't. What do you do? I go to the zoo. 2. Do you go swimming on Sundays? No, I don't. When do you go swimming? On Friday afternoons. 3. Do you go to school on Saturdays? No, I don't. I go to school from Monday to Friday. 4. What do you do on Tuesday afternoons? I stay at home. I play the guitar. All right. Is it clear, everybody? 
Okay, yes. Now, listen one more time. One. Do you visit your grandparents on Saturdays? No, I don't. What do you do? I go to the zoo. Two. Do you go swimming on Sundays? No, I don't. When do you go swimming? On Friday afternoons. Three. Do you go to school on Saturdays? No, I don't. I go to school from Monday to Friday. Four. What do you do on Tuesday afternoons? I stay at home. I play the guitar. Have you finished? Yes. Now let's listen again and take the answers. One. Do you visit your grandparents on Saturdays? No, I don't. What do you do? I go to the zoo. Okay, number one. What can we hear? Okay. Uh, do you visit your grandparents on Saturday? No, I don't. I go to the zoo. That's good. So chúng ta vậy number one này chúng ta nghe được đó là cái cụm từ đó là go to the zoo. Vì thế number one này chúng ta sẽ điền vào hình one D. Very good. Okay. Now continue with number two. Two. Do you go swimming on Sundays? No, I don't. When do you go swimming? On Friday afternoons. Okay, number two. What did you hear? I go swimming on Fridays afternoon. Well done. Vậy là number two này chúng ta sẽ điền vào hình B. Very good. Now continue with. Number three. Three. Do you go to school on Saturdays? No, I don't. I go to school from Monday to Friday. Okay, number three. What can we hear? Right, we can hear. I go to school from Monday to Friday. That's right. So number three. A. Very good. And the last one, number four. Four. What do you do on Tuesday afternoons? I stay at home. I play the guitar. Number four. What can we hear? Right. I stay at home. I play the guitar. So number four. C. Very good. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập nghe. Chúng ta đã nghe được các bạn hỏi và trả lời về các hoạt động thường làm vào các thứ trong tuần như đã học đó là Go to school, go to the zoo, play the guitar, go swimming and go to the zoo. Và các em chú ý với đến mẫu câu đó là What do you do on? Chúng ta sẽ cộng thứ. Còn bây giờ các em hãy nhìn qua kiểm tra đáp án của mình nhé. 1D, 2B, 3A and 4C Sau khi đã thực hành nghe các hoạt động trong ngày mà chúng ta thường làm, bây giờ chúng ta sẽ viết các hoạt động đó nhé. Để viết được, chúng ta cùng nhau chuyển sang hoạt động số 5, đó là Look and Write. Ok, nào... Để làm được hoạt động này, trước tiên chúng ta hãy quan sát vào hình cái bên này. Ok nào, look at the picture and tell me, what day is it today? Yes, it's Friday. Very good. Và chúng ta sẽ có hai hoạt động diễn ra vào hai buổi khác nhau đó là gì? Đó là morning 
Yes, morning. Và hoạt động diễn ra vào morning buổi sáng đó là go to school. Và afternoon thì chúng ta sẽ có hoạt động đó là go swimming. Và ở đây chúng ta sẽ có năm ô trống tương đương chúng ta sẽ điền năm từ vào sau câu number 1, 2, 3, 4 and 5. Các em sẽ dựa vào những từ đã được nhắc ở trong cái bảng màu hồng này để điền từ phù hợp vào bài tập điền từ nhé. Ok nào, number 1. Today is. Các em lưu ý với cho thầy từ today. Thì sau từ today này thì chúng ta sẽ cộng một cái từ liên quan đến là đến đó là từ thứ. Ok. Number 2. Trước cái ô trống này đó là sau cái từ ô trống này đó là từ in the morning, in the morning. Vậy phía trước uh, ô trống thứ hai này thì các em sẽ điền từ điền cái hoạt động mà liên quan đến in the morning. Number 3 tương tự. Ở cái ô ở cái uh, ô trống này thì các em sẽ điền cái hoạt động liên quan đến in the afternoon. Nào. Ô trống thứ tư đó là chúng ta có từ tomorrow. Tomorrow chúng ta học rồi, có nghĩa là ngày mai. Vậy Ngày mai là thứ mấy chúng ta sẽ điền vào đây. I do not, I do not, chấm chấm chấm, on Saturday. Tức có nghĩa là gì? Tôi không, không đi đâu đó hay vào ngày thứ bảy. Vậy thường thường là chúng ta sẽ không đi đâu vào ngày thứ bảy. Ok, và bây giờ các em sẽ có 3 phút để hoàn thành vào sách nhé. Thầy chúc các em may mắn. All right. Uh, number one, today is. Theo các em chúng ta sẽ điền từ gì? That's right. Friday. Yes, today is Friday. And number two, I. In the morning, I. Very good. I go to school. I go to school in the morning. And number three, I. Well done. I go swimming in the afternoon. Four. Tomorrow is excellent. Saturday very good. And I do not. Great. I do not go to school on Saturday. Yeah. Wow, you did it well. Congratulations. Vậy là chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ các em hãy kiểm tra đáp, đáp án của mình và sửa vào trong sách của mình nhé. Ok, sau khi đã hoàn thành hai hoạt động, nghe nghe và viết về những cái hoạt động trong ngày, Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chơi một trò chơi nữa để ôm lại một lần nữa nhé các em. Đó là trò chơi Bingo ở hoạt động số 6. Let's play. All right, everybody. Now, look at this. These are some activities, ok. Đây là những đây là những một số hoạt động mà chúng ta đã được học. Nó sẽ được diễn ra theo ngày và theo buổi, ok. Now, everybody, read them below. Go to school, yes. Listen to music. Watch TV. Play the guitar. Go swimming. Visit my my friends. Go to the zoo. Play football. Help my parents. Visit my grandparents. Và bây giờ các em hãy lấy giấy nhé. Wow, biết. Wow, ba từ mà các em hết. Okay now, everybody. How many words will you write? 
That's right, only three. Chúng ta sẽ viết ra ba từ mà chúng ta yêu thích. Nào, for example, thầy sẽ có ví dụ thầy thích một cái ba từ đó là go to school, listen to music, go swimming. Thầy sẽ viết ba ra ba từ mà thầy yêu thích ra tờ giấy nhé của thầy. Và wow. thầy sẽ đọc ngẫu nhiên trong những từ cái hoạt động này và sau đó từ nào mà thầy đọc đúng, đọc chúng mà chúng ta có biết thì các em sẽ đánh dấu tích vào ở phía sau cái bên. Khi bạn nào có đủ ba dấu tích thì các em sẽ hô to là bingo. Và bạn nào bingo trước nhất sẽ là người chiến thắng. Is it clear everyone? Yes. Các em ghi vào giấy bao nhiêu từ nào? That's right, only three words. Ok, now, các em sẽ có một phút viết ra những từ mà, viết ra ba từ mà chúng ta yêu thích vào nào. Ok, stop. Now, are you ready? Ok, let's start. Now, the first word, từ đầu tiên đó là Go swimming. Từ thứ hai đó là Play football. Có bạn nào đúng được hai từ chưa nào? Ok. Và từ thứ ba đó là Go to school. Có ai bingo chưa? Vẫn chưa? Ok. Nào. Từ tiếp theo. Listen to music. Alright. Có người bingo rồi. Congratulations to you. Oh yeah. Và wow. bây giờ chúng ta đã tìm ra người chiến thắng. Và chúng ta cùng nhau cho bạn một trận phố tay nào các em. Very good. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau nghe và viết về các hoạt động và thứ trong ngày và chúng ta cùng nhau chơi trò chơi bingo để ôm lại các từ ấy. Và trong tiếng học tiếng Anh khi hỏi bạn làm gì vào các buổi, các buổi sáng hay là các buổi có thứ trong ngày thì chúng ta sẽ dùng mẫu câu đó là What do you do? On hay là in? Và đây là những cái hoạt động mà chúng ta đã được học. Đó là go to school, play the piano, play the guitar, listen to music, visit grandparents, go swimming, go to the zoo, visit friends, watch TV. Và một số mẫu câu mà chúng ta dùng đã được học đó là what day is it today? Dùng để hỏi là hôm nay là thứ mấy? Và câu trả lời là is cộng, cộng thứ. What do you do on Mondays? Bạn làm gì vào ngày thứ hai? What do you do on Tuesday? Tương tự. Ok, everybody. Và đến đây thì tiết học hôm nay chúng ta đã kết thúc. Các em về nhà sẽ cùng nhau ôm lại các hoạt động liên quan thường làm trong ngày. Và thực hành lại một câu cho thầy đó là What do you do on hay là What do you do in cộng bụi? Chuẩn bị tiếp cho thầy bài học tiếp theo ở trang số 22. Thanks for watching and see you again.